ইউটিউবের মনিটাইজেশন এবং অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট দুইটা জিনিস কিন্তু একে অপরের সাথে খুব ভালো একটা সম্পর্কযুক্ত অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ছাড়া কিন্তু আপনি আপনার চ্যানেলে কখনও মনিটাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না এই ভিডিওটা দেখার পরে এতটুকু বলতে পারে আপনাকে আর কখনো ইউটিউবের মনিটাইজেশন এবং অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে না আসসালাম আলাইকুম আমি সাইট সজিব ফ্রম এস্টিমিনিটে কাশাবাই সকলেই ভালো আছেন এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব কীভাবে একটি ইউটিউব চ্যানেলে মনিটাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয় এবং অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় তার আগে কিছু বিষয় আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিই মনিটাইজেশন একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার যখন ইউটিউবে ভিডিও তৈরি করে সে যদি তার ভিডিও থেকে আর্নিং করতে চায় তাহলে অবশ্যই তার চ্যানেলটি মনিটাইজেশন অ্যাপ্রুভ হতে হবে এবং অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টের কাজ হলো আপনার চ্যানেলটি যখন মনিটাইজেশন এনেবেল থাকবে তখন যদি আপনি কোনো ভিডিও আপলোড করেন তখন অ্যাডসেন্স সেই ভিডিওগুলোতে অ্যাড দিবে এবং সেখান থেকে আপনার আর্নিং হবে এই আর্নিংয়ের বিষয়গুলো বা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টের অ্যাডের বিষয়গুলো নিয়ে যদি আপনি আরও ভালোভাবে জানতে চান তাহলে অলরেডি ভিডিও করা আছে ভিডিও তা দেখার জন্য আপনি আই বাটনে ক্লিক করতে পারেন তাছাড়া ডিসক্রিপশন বক্স আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে চাইলে দেখে নিতে পারেন এখন আমরা চলে আসি মেইন পয়েন্টে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন বা মনিটাইজেশনের জন্য কখন অ্যাপ্লাই করব বর্তমানে ইউটিউবের নিয়ম অনুযায়ী আপনি যে কোনো সময় মনিটাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনি ইউটিউব চ্যানেল খোলার পর পরই অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনার কোনো সাবস্ক্রাইবার কোনো ওয়াচ টাইম কোনো ভিউজ কিছুই থাকা লাগবে না জাস্ট একটা চ্যানেল ক্রিয়েট করবেন এবং দেন মনিটাইজেশনের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু মনিটাইজেশন অ্যাপ্রুভ হওয়ার জন্য আপনার চ্যানেলে অবশ্যই বারো মাসের ভিতরে চার হাজার ঘন্টা ওয়াচ টাইম এবং এক হাজার সাবস্ক্রাইবার থাকতে হবে আর একটা বিষয় নিয়ে অনেকে সমস্যায় পড়েন চার হাজার ঘন্টা ওয়াচ টাইম এবং এক হাজার সাবস্ক্রাইবার বারো মাসের ভিতরে বারো মাসের ভিতরে বলতে বোঝানো হয়েছে এখানে আপনি একটা টাইম লিমিট দেওয়া যে এই টাইমটার ভিতরে আপনাকে চার হাজার ঘন্টা ওয়াচ টাইম এবং এক হাজার সাবস্ক্রাইবার পূরণ করতে হবে এটা আপনি যে কোনো বারো মাসের ভিতরে করলেই হবে কোনো বছর লিমিট করা নেই যে এই বছরের ভিতরে দুই হাজার উনিশ সালের ভিতরে করতে হবে বা দুই হাজার বিশ সালের ভিতরে করতে হবে এমন কোনো না যে কোনো বারো মাসের ভিতরে করলেই হবে আপনি এক মাসে করে ফেলতে পারেন দুই মাসেও করে ফেলতে পারেন এমন দেখা যাচ্ছে যে আপনি বারো মাসে কিছুই করতে পারেননি কিন্তু তার পরের এক মাসে সব কমপ্লিট করে ফেলেছেন তাহলে কিন্তু আপনার চ্যানেলটা মনিটাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে তো চলুন দেখে নেওয়া যায় কীভাবে একটি চ্যানেলে মনিটাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন এবং অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন তার আগে বলে আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে বেলাইকন টন করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ মোবাইল দিয়ে অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার জন্য আপনার মোবাইলের শুরুতে ক্রোম ব্রাউজারটি ডাউনলোড করে নিতে হবে ক্রোম ব্রাউজার ডাউনলোড আপনি প্লে স্টোর থেকে করতে পারবেন তাছাড়া ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে চাইলে ক্রোম ব্রাউজারটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন সো তারপরে আপনি ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করবেন ওপেন করার পরে চলে যাবেন সরাসরি ইউটিউব ডট কম ইউটিউব ডট কমে চলে যাবেন তো তারপর এখান থেকে ডেস্কটপ মোড অন করে নেবেন থ্রি ডট মিউতে টাচ করার পরে ডেস্কটপ সাইট বলে অপশন পাবেন এটা অন করে নেবেন ডেস্কটপ মোড অন করে নেওয়ার পরে আপনি জুম করলে কর্নারে দেখতে পারবেন সাইন ইন অপশন এখান থেকে আপনার ইউটিউবের অ্যাকাউন্টটা সাইন ইন করে নেবেন তো এখান থেকে আপনি চলে যাবেন সরাসরি ইউটিউব স্টুডিও বেটা তো ইউটিউব স্টুডিও বেটাতে আসার পরে আপনি নিচের দিকে একটু জুম করবেন নিচের দিকে জুম করার পরে এখান দেখতে পারবেন একটা অপশন আছে ছোট্ট করে এখানে একবার টাচ করবেন টাচ করার পরে আমরা এখন ক্রিয়েটার স্টুডিওতে চলে যাব এখান থেকে জাস্ট স্কিপ করে দেবেন তো এখান থেকে আপনার ফোনে যদি ক্রোম ব্রাউজারের সাথে ওপেন করতে বলে ওপেন উইথ ক্রোম এখান থেকে ওপেন করে দেবেন ক্রোমের সাথে আপনি যদি ক্রিয়েটার স্টুডিও ক্লাসিক থেকে মনিটাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লাই না করতে চান তাহলে এখান থেকে জুম করলে দেখতে পারবেন আদার ফিচার বলে একটা অপশন আছে এখান থেকে মনিটাইজেশন অপশন পাবেন এই অপশনটিতে যেয়ে কিন্তু আপনি সেই সেমভাবে মনিটাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো এখান থেকে যদি ডেস্কটপ মোড এনেবেল না করা থাকে আপনি অবশ্যই আবার ডেস্কটপ মোডটা এনেবেল করে দেবেন তারপর এখানে জুম করবেন জুম করার পরে আপনি চলে যাবেন চ্যানেল অপশনে চ্যানেল অপশনে আসার পরে আপনি আবারও জুম করবেন এখানে তো তার আগে বলে রাখি আপনি কিন্তু আপনার চ্যানেলের লোকেশন অর্থাৎ চ্যানেল যে কান্ট্রি লোকেশন কান্ট্রি লোকেশনটা অবশ্যই ইউনাইটেড স্টেটস অথবা ইন্ডিয়া দিতে পারবেন বাংলাদেশ দিলে কিন্তু মনিটাইজেশনের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না তো এখান থেকে স্ট্যাটাস অ্যান্ড ফিচার্স এই অপশনে আমরা চলে আসবো এই অপশনে আসার পরে দেখতে পারবেন এখান থেকে মনিটাইজেশন ইনেবেল এই মনিটাইজেশন ইনেবেল অপশনে টাচ করবেন টাচ করার পরে আমরা যদি জুম করি তাহলে দেখতে পারবো এখানে ফার্স্টে দেওয়া আছে স্টার্ট বলে অপশন অ্যাপ্লাই ফর মনিটাইজেশন এখানে
অবশ্যই মেলটা কিন্তু আপনার পার্সোনাল মেইল অ্যাড্রেস দিবেন যে মেইল অ্যাড্রেসটা আপনি সব সময় ইউজ করেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের একটা ফর্ম দিয়েছে এই ফর্মটা আমাদেরকে এখন ফিল করতে হবে ইউটিউবে যে চ্যানেলের ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটটা এখানে দেওয়া আছে তো তারপরে এখান থেকে গেট মোর আর আউট অফ অ্যাডসেন্স এখান থেকে আমরা এটা ইয়েস করে দিব তারপরে কান্ট্রি এখানে কান্ট্রিটা আপনি বাংলাদেশ দিতে পারেন কারণ বাংলাদেশে কিন্তু অ্যাডসেন্স অ্যাভেলেবেল আছে তো আমরা এখান থেকে কান্ট্রি বাংলাদেশ সিলেক্ট করে দিলাম বাংলাদেশ সিলেক্ট করার পরে এখানে পলিসি দেওয়া আছে অনেকগুলো আপনি চাইলে পড়ে নিতে পারেন তারপরে এখান থেকে ইয়েস আই অ্যাকসেপ্ট দ্য অ্যাগ্রিমেন্ট এখান থেকে এটা টিকমার্ক দিয়ে আপনি ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট এখানে টাচ করে দিবেন ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে টাচ করার পরে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অ্যাডসেন্সের হোম পেজে চলে এসেছে অর্থাৎ আমাদের অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টটা কিন্তু প্রায় ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো এখান থেকে বাকি জিনিসগুলো আমরা এখন সেট করে ফেলব গেট স্টার্ট টাচ করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু বড় করে একটা ফর্ম দেওয়া আছে এই ফর্মটা আমাদের এখন কমপ্লিট ফিল করতে হবে তো আমরা জুম করলে দেখতে পাচ্ছি অ্যাকাউন্ট টাইপ ইন্ডিভিজুয়াল এখানে অবশ্যই অ্যাকাউন্ট টাইপটা ইন্ডিভিজুয়াল দিতে হবে তারপর নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস এখানে নেমটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আপনি আপনার পার্সোনাল নেমটা দিবেন আপনার ভোটার আইডি কার্ড বা পাসপোর্টে যে নেমটা দেওয়া আছে সেই নেমটা দিবেন পরবর্তীতে আপনি অ্যাডসেন্সের সাথে যখন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করবেন তখন কিন্তু সেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং এই জায়গার নেমটা সেম হতে হবে আপনার ভোটার আইডি কার্ডে যতটুকু নেম লেখা আছে সেই নেমটাই দিয়ে দিবেন এখানে তারপর এখানে অ্যাড্রেস লাইন অ্যাড্রেস লাইন ওয়ান এবং টু অ্যাড্রেস লাইন কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে আপনার যে জায়গায় আপনি বসবাস করছেন বা যে জায়গায় বর্তমানে থাকছেন সেই অ্যাড্রেসটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ এই অ্যাড্রেসটাই কিন্তু আপনার পরবর্তীতে আবার একটা চিঠি পাঠানো হবে যে চিঠির মাধ্যমে আপনার অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টটা ভেরিফিকেশন করতে হবে ফার্স্ট অ্যাড্রেসে আপনি এরকম লিখতে পারেন প্রথমে আপনার হাউস নাম্বারটা দিবেন তারপরে আপনার রোড নাম্বারটা দিবেন যে হাউসের রোড নাম্বারটা দিয়ে দিবেন তারপরে আপনি কোন এলাকায় বসবাস করছেন সেই এলাকার নামটা দিবেন তো হাউস বসানোর পরে আপনি এখানে কমা দিয়ে দিবেন তারপরে একটা স্পেস দিবেন স্পেস দেওয়ার পরে রোড নাম্বার বসাবেন তারপরে আর একটা কমা দিবেন স্পেস দিবেন এবং আপনি যে এলাকায় বসবাস করছেন সেই এলাকার নামটা দিবেন তো আপনার যদি অ্যাড্রেস লাইন ওয়ানে সব কিছু ধরে যায় মানে আপনার ফুল অ্যাড্রেসটা যদি আপনি অ্যাড্রেস লাইন ওয়ানে লিখতে পারেন তাহলে টুতে আর কিছু লেখার দরকার নেই তো আমরা টুতে জাস্ট একটা লিখে দিই আমাদের অ্যাড্রেসটা তো সিটিতে চলে আসবেন তো সিটিতে আসার পরে আপনার যে সিটিতে থাকেন সেই সিটির নামটা দিবেন তারপরে পোস্টাল কোড পোস্টাল কোডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি যে জায়গায় বসবাস করেন সেই আশেপাশের যদি কোনো পোস্ট অফিস থাকে তো সেই পোস্ট অফিসের কোডটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন তো আপনি যদি পোস্ট অফিসের কোডটা না খুঁজে পান তাহলে আপনার আশপাশের এলাকার নাম দিয়ে যদি গুগলে সার্চ দেন যে ঢাকা মোহাম্মদপুর পোস্ট কোড বা যশোর পোস্ট কোড তাহলে কিন্তু পোস্ট কোডটা পেয়ে যাবেন তো এখানে আমাদের পোস্ট কোডটা বসিয়ে দিচ্ছি তো তারপর এখানে ফোন নাম্বার ফোন নাম্বার অপশনাল দেওয়া আছে তারপরেও আপনি আপনার পার্সোনাল ফোন নাম্বার এখানে বসিয়ে দিবেন আপনার পার্সোনাল ফোন নাম্বার বসানো কমপ্লিট হলে জাস্ট এখান থেকে সাবমিট অপশন দেখতে পারবেন নিচে সাবমিট অপশনে টাচ করে দেবেন আপনি পুনরায় আবার একটু চেক করে দেকতে পারেন যে আপনার ফর্মগুলো সব ঠিকঠাকভাবে ফিল আপ করা আছে কিনা তো তারপরে এখানে আরেকটা নোটিফিকেশন দেখতে পারবেন রিডাইরেক্টিং তো ওখানে যে নোটিফিকেশনটা দিয়েছিল রিডাইরেক্টিং ইয়োর হোস্ট আপনি ওখান থেকে রিডাইরেক্ট করে দিতে পারেন তো আপনি যদি তারপরে এখানে আপনার অ্যাডসেন্সে পুনরায় যান তাহলে দেখতে পারবেন যে আপনার অ্যাডসেন্সটা উই আর ওয়ার্কিং অন সেট আপ অর্থাৎ আপনার অ্যাডসেন্সটা কিন্তু এখন পেন্ডিংয়ে আছে আপনাকে মেইল করে জানানো হবে সম্পূর্ণভাবে অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট হয়ে গেলে আমাদের কিন্তু এখানে অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে যে প্রসেসগুলো ছিল সেইগুলো কিন্তু আমরা কমপ্লিট করে ফেলেছি তো তারপরে আপনাকে ইউটিউবের পেজে আবার ফেরত পাঠাবে তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন সেট মনিটাইজেশন পারফরমেন্স তো এখান থেকে আপনি স্টার্ট করে দিবেন স্টার্ট করে দেওয়ার পরে আপনার চ্যানেলে মনিটাইজেশন ইনেবেল হয়ে যাওয়ার পরে কি কি অ্যাড শো করবে সেগুলো এখানে দেখাবে আপনি সবগুলো অ্যাডে টিকমার্ক দিয়ে দিবেন তো আপনি এখান থেকে উপরে এই অপশানটা চেক করে দেবেন এটাই মনিটাইজ এটাই টিকমার্ক দেওয়া আছে কিনা টিকমার্ক দেওয়া কমপ্লিট হলে জাস্ট এখান থেকে সেভ অপশনে টাচ করে দিবেন আমাদের কিন্তু এখন মনিটাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করা কমপ্লিট তো আমরা যদি পুনরায় আমাদের চ্যানেলে মনিটাইজেশন অপশনে চলে যাই তাহলে দেখতে পারবো মনিটাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়েছে কি না দেখতে পাচ্ছেন এখানে যদি আমি জুম করি তাহলে দেখা যাচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিটেড অ্যান্ড ইন রিভিউ অর্থাৎ আমাদের কিন্তু এখানে অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট হয়ে গেছে আমাদের এই চ্যানেলে যখন চার হাজার ঘন্টা ফার্স্ট টাইম এবং এক হাজার সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হবে তখন কিন্তু এই চ্যানেলটা ইউটিউব পুনরায় অ্যানালাইসিস করে মনিটাইজেশন এনেবেল করে দিবে আপনি যদি ইউটিউবের একজন নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হন বা ইউটিউবে নতুন কাজ করতে এসেছেন বা ইউটিউবে কাজ করেন অলরেডি কিন্তু ইউটিউব সম্পর্কে ততটা জানতে